Welcome to Pharmacology Explained in Tamil. In this video, we will talk about bronchial asthma, symptoms, treatment, and pharmacology of drugs. We will talk about asthma as an disease. This is a type 1 hypersensitivity reaction. The most important thing is air pollution, allergens, and surroundings. அப்புறம் ஜெனடிக் ரீசன்ஸ்னாலேயும் இது வந்து ஏற்படுது குறிப்பிட்ட மெடிக்கேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால கூட ஆஸ்மை ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதோடய சிம்டம்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா திரும்ப திரும்ப வரக்கூடிய வீசிங் கஃப் மூச்சு திணறல் மார்பு இருக்கம் இது வந்து குறிப்பிட்ட நோயாளிகளுக்கு வந்து நைட் டைமில் ஏற்படுறதுனால இது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப சிரமத்தை கொடுக்குது வாட் இஸ் ப்ராங்கில் ஆஸ்மா ப்ராங்கில் ஆஸ்மா அப்படின்னா என்ன இட் இஸ் அ க்ரோனிக் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் ஏர்வைஸ் ஆஃப் லங்ஸ் லங்ஸுக்கு ஏற எடுத்துகிட்டு போகிற மூச்சுக்குள்ளால் ஏற்படக்கூடிய வீக்கம் தான் ஆஸ்மான்னு சொல்கிறோம் இப்படி ஏற்படுற வீக்கத்தினால ஒழுங்காக நம்மளால் ப்ரீத் பண்ண முடியாது கூடவே அதிக சளி மூச்சுக்குள்ளால் அடைக்க வாய்ப்பு ஏற்படுது பொதுவாக ஆஸ்மா ஏற்படுறதுக்கு முக்கியமாக ரெண்டு காரணங்கள் தான் ஒன்று வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் ஏர்வை இன்னொன்று ப்ராங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது லங்ஸுக்கு ஏற எடுத்துகிட்டு போகிற மூச்சுக்குள்ளால் ஏற்படக்கூடிய வீக்கம் இல்லைனா ஒடுக்கம் அதுதான் ஆஸ்மா ஏற்படுறதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்குது இப்படி ஏற்படுற வீக்கத்தினால ஒழுங்காக ப்ரீத் பண்ண முடியாது கூடவே அதிக சளி வந்து மூச்சுக்குள்ளாயில் அடைக்க நேரிடுது அதுதான் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் ஏர்வைஸ் இன்னொன்று வந்து ப்ராங்கோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராங்கோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னா மூச்சுக்குள்ளாய் ஒடுக்கம் இப்படி மூச்சுக்குள்ளாயில் ஒடுக்கம் ஏற்படுறதுனால சரியான அளவு ஆக்சிஜன் வந்து லங்ஸுக்கு போகிறதில்லை இதனால் கூட மூச்சு தண்டல் ஏற்படுது இப்போ நம்ம மெக்கானிசம் ஆஃப் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் ஏர்வைஸ் அப்புறம் ப்ராங்கோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் ஏர்வைஸ் அதாவது மூச்சுக்குழாய் ஒடுக்கம் ஏற்படுறதுக்கு முக்கிய காரணங்கள் எதெல்லாம் ஆக்சுவலி மாஸ்ட் செல்ஸ் ஈஸ்னோஃபில்ஸ் லிட்டிலிம்போசைட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து இன்ஃப்ளமேட்ரி மீடியேட்டர்ஸ் அதாவது ஒரு ஆஸ்மா பேஷண்ட் எப்போ வந்து ஒரு அலர்ஜிக் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து இன்ஹேல் பண்ணுறாரோ அப்போ வந்து அவர் உடம்புக்குள்ளாடி வந்து ஐஜி ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ஐஜி ஆன்டிபாடிஸ் வந்து அதாவது இன்ஃப்ளமேஷன் ஏற்படுறதுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய மாஸ்ட் செல்ஸில் போய் பைண்ட் ஆகுது இதில் பைண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் டீக்ரானுலேஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படியே ஹிஸ்டமின் லூக்கோட்ரன்ஸ் போன்ற இன்ஃப்ளமேட்ரி மீடியேட்டர்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுருது இந்த இன்ஃப்ளமேட்ரி மீடியேட்டர்ஸ் ஏர் வயசில் ரீச் ஆகிறப்போ இன்ஃப்ளமேஷன் அப்புறம் ப்ராங்கோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதை ஏற்படுத்துது ப்ராங்கோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏற்படுறதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணத்தை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது ப்ராங்கில் ஸ்மூத் மசில்ஸில் இருக்கக்கூடிய பீட்டா டூ ரிசப்டாஸ் வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகுது இந்த ஸ்டிமுலேஷன் ப்ராங்கில் ஸ்மூத் மசில்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுது ஸோ ப்ராங்கில் ஸ்மூத் மசில்ஸ் ரிலாக்ஸ் ஆகிறப்போ அந்த ஏர்வையோட டைமீட்ரு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது டைமீட்ரு இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால மூச்சுக்குழாய் ஒடுக்கம் ஏற்படுது இதனால் சரியான அளவு ஆக்சிஜன் வந்து லங்ஸுக்கு ரீச் ஆகிறதில்ல ஸோ ப்ராங்கோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏற்பட்டால் அதை சரி பண்ணால் ப்ராங்கோ டைலேட்டிஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அது ஒடுங்கின ஏர்வைஸை வந்து விரிவுபடுத்துது ஏர்வைஸ் இன்ஃப்ளமேட் ஆனால் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ட்ரக்ஸை யூஸ் பண்ணி மூச்சுக்குழாயில் இருக்கிற வீக்கத்தை வந்து நம்ம சரி பண்ணுறோம் இவ்வளோதான் மெக்கானிசம் ஆஃப் ப்ராங்கின் ஆஸ்மா இப்போ நம்ம வந்து ட்ரக்ஸ் யூஸ்ட் இன் ப்ராங்கில் ஆஸ்மா அப்புறம் அதோடய ஃபார்மா காலேஜை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ராங்கோ டைலேட்டஸ் ப்ராங்கோ டைலேட்டஸ் அப்படின்றப்போ இது வந்து நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்டாக இருக்கக்கூடிய ப்ராங்கியல் ஸ்மூத் மசில்ஸை வந்து நம்ம டைலேட் பண்ணுறோம் ப்ராங்கோ டைலேட்டஸ் வந்து மூணு டைப்ஸில் பிரிச்சுருக்காங்க முதலாவது சிம்பதோமெட்ரிக்ஸ் ரெண்டாவது மீத்தில் சந்தைன்ஸ் மூணாவது ஆன்டிகோலினர்ஜி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் சிம்பதோமெட்ரிக்ஸ் பார்த்தோன்னா அட்ரினலின் எஃபட்ரின் சால்பியூட்டமால் டெர்பியூட்டலின் தால்மிட்டீரால் ஃபார்மிட்டீரால் எக்ஸட்ரா இப்போ நம்ம சிம்பதோமெட்ரிக்ஸோட மெக்கானிசம் ஆக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் இந்த சிம்பதோமெட்ரிக்ஸ் ட்ரக்ஸ் ப்ராங்கில் ஸ்மூத் மசில் இருக்கக்கூடிய பீட்டா டூ ரிசப்டாரில் பைண்ட் ஆகி ஆண்டகோனிஸ்ட் ஆக்ஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இதனால் அடினியல் சைக்கிளைஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது இந்த அடினியல் சைக்கிளைஸ் ஆக்டிவேட் ஆகிறதுனால இன்ட்ரு செல்லுலார் சைக்கிளிக் ஏம்பி லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்ட்ரு செல்லுலார் சைக்கிளிக் ஏம்பி லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால டைரக்டாகவே ப்ராங்கோ டைலக்ஷன் வந்து ஏற்படுது சிம்பதோமெட்ரிக்ஸ் ட்ரக்ஸோட அட்வைஸ் எஃபெக்ட்ஸ் பார்த்தோன்னா டேகி கார்டியா இன்க்ரீஸ்ட் பிளட் ப்ரெஷர் ரெண்டாவது மீத்தியல் சேந்தைன்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தியோஃபிலின் தியோப்ரோமின் எக்ஸட்ரா இந்த மீத்தியல் சேந்தின் கேட்டகரி ஆஃப் ட்ரக்ஸ் வந்து பிடி அதாவது போஸ்போ டயஸ்ட்ரைஸ் அப்படின்ற என்சைம் வந்து இன்னிட்
மீத்தியல் சேந்தின்ஸ் கேட்டகரி ஆஃப் ட்ரக்ஸோட அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா அப்டாமினல் பெயின் நர்வஸ்னஸ் ஆன்சைட்டி இன்சாமினா இதெல்லாம் ஏற்படுது ப்ராங்கோ டைலேட்டஸில் வந்து மூணாவது பார்க்க போகிறது ஆன்டிகோலினர்ஜிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அட்ரோபின் இப்ரோட்ரோபியம் ப்ரோமேட் தயோட்ரோபியம் ப்ரோமேட் இந்த ஆன்டிகோலினர்ஜிக்ஸோட மெக்கானிசம் ஆக்ஷன் பார்த்தோம்னா இந்த ஆன்டிகோலினர்ஜிக் ட்ரக்ஸ் ப்ராங்கல் மசில்ஸில் இருக்கக்கூடிய எம் த்ரீ அதாவது மஸ்கர்னிக் ரிசப்டாராக பிளாக் பண்ணுது இது இவஞ்சுவலி ஐபி த்ரீ டிஏஜி பார்த்துவே இன்னிபிட் பண்ணுது இதனால் இன்ட்ராசெல்லார் கால்சியம் லெவல் டிக்ரீஸ் ஆகுது திஸ் வில் ப்ரொடியூஸ் ப்ராங்கோ டைலேஷன் ஆன்டிகோலினர்ஜி ட்ரக்ஸோட அட்வைஸ் எஃபெக்ட்ஸ் பார்த்தோன்னா ட்ரை மவுத் பேட் டைஸ் நர்வஸ்னஸ் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா ரெண்டாவது நம்ம பார்க்க போகிறது ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி இதில் முதலாவது ஆன்டி ஐஜி ட்ரக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆன்டி ஐஜி அப்படின்னா ஆன்டி இம்யூனோக்ளோபுலின் இ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒமாலிசுமாப் ட்ரக் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இதோட மெக்கானிசம் ஆக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா இந்த ஆன்டி ஐஜி கிளாஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அலர்ஜிக் கேசஸ்னால் ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய ஐஜி அதாவது இம்யூனோக்ளோபுலின் இ செல்ஸை வந்து இன்விட் பண்ணுது இப்படி இன்விட் பண்ணுறதுனால ஃபர்தர் ஸ்டெப்ஸ் வந்து தடுக்கப்படுது இதனால் இம்யூனோக்ளோபுலின் இ செல்ஸ் வந்து இன்ஃப்ளமேட்ரி மாஸ்டர் செல்ஸில் பைண்ட் ஆகிற போகிறதில்ல அது பைண்ட் ஆகாததுனால டீக்ரனேஷன் ப்ராசஸ் எதுவுமே நடக்காது ஸோ இன்ஃப்ளமேட்ரி இம்யூடியேட்டர்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகாது ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா லூக்கோட்ரைன் ஆண்டகோனிஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாண்டி லூக்காஸ்ட் செஃபில் லூக்காஸ்ட் சைலியூட்டின் எக்ஸட்ரா இதோட மெக்கானிசம் ஆக்ஷன் அப்படின்னா இந்த லூக்கோட்ரைன் ஆண்டகோனிஸ்ட் வந்து எல்டி ஒன் ரிசப்டார்ஸில் வந்து பைண்ட் ஆகி ஆண்டகோனிஸ்ட் ஆக்ஷனை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இதனால் லூக்கோட்ரைன் மீடியேட்டட் ப்ராங்கோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்புறம் ஈஸ்னோஃபில் ரிலீஸ் வந்து ஏற்படாது அடுத்ததாக பார்த்தோன்னா மாஸ்டர்ஸ் ஸ்டெபிலைசர்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் சோடியம் குரோமோக்ளைக்கேட் நெடோக்ரோமில் கிட்டோட்டோஃபன் எக்ஸட்ரா இந்த மாஸ்டர் செல் ஸ்டெபிலைசர்ஸ் மாஸ்டர் செல்ஸோட டீக்ரேனுலேஷன் ஸ்டேஜை வந்து பிளாக் பண்ணுது இதனால் ப்ரோஸ்டோக்ளாண்டின் லூக்கோட்ரைன் இன்டர்லூக்கின் போன்ற இன்ஃப்ளமேட்ரி மீடியேட்டர்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆக போகிறதில்ல இதனால் இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து தடுக்கப்படுது அட்வைஸ் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் மாஸ்டர் செல் ஸ்டெபிலைசர்ஸ் பார்த்தோன்னா ப்ராங்கோஸ் பேசம் த்ரோட் இரிட்டேஷன் கஃப் எக்ஸட்ரா கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிற கிளாஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் வந்து கார்டிகோஸ்டீரோய்ட்ஸ் இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம்னா ஹைட்ரோகார்டிசோன் பிரெட்னிசோலோன் பெக்லோமெத்தசோன் புடிசோனைட் ஃப்ளூனிசோலைட் எக்ஸட்ரா கார்டிகோஸ்டீரோய்ட்ஸ் அப்படின்னாலே ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி இன்னொன்று வந்து இம்யூனோ சப்ரஷன் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சது தான் வீக்கத்தை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறது இம்யூன் சப்ரஷன் அப்படின்னா பாடியில் இருக்கக்கூடிய செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டியை சப்ரஸ் பண்ணுறது அதாவது பாடியோட இம்யூன் பவரை வந்து சப்ரஸ் பண்ணுறதுன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இதோட மெக்கானிசம் ஆக்ஷன் இப்படி இருக்கும் இந்த கார்டிகோஸ்டீரோ ட்ரக்ஸ் வந்து செல் மெம்பரின் மூலமாக நியூக்ளியஸ்க்குள்ளாடி பெனட்ரேட் ஆகுது நியூக்ளியஸில் போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய குரோமேட்டின் கூட பைண்ட் ஆகுது தென் எம்ஆர்என்ஏயில் அது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக இம்யூனோ சப்ரஷன் வந்து ஏற்படுத்துது இதுதான் இதோட ஷார்ட் மெக்கானிசம் ஆக்ஷன் இதோட அட்வைஸ் எஃபெக்ட்ஸ் பார்த்தோன்னா ஹோஸ்னஸ் ஆஃப் வாய்ஸ் சோர் த்ரோட் சிம்டமேட்டிக் ஆர் ஏசிம்டமேட்டிக் ஆர் ஆஃப் ஏரிங்கல் கேண்டிடைசிஸ் இம்பார்ட்டன்ட்லி சால்மிட்டீரோல் அப்புறம் ஃபார்மிட்டீரோல் இந்த ரெண்டுமே வந்து ஸ்லோ அண்ட் லாங் ஆக்டிங் பீட்டா டூ ரிசப்டார் ஆண்டகானிஸ்ட் இது வந்து நைட்டில் ஏற்படக்கூடிய ஆஸ்மெட்டிக் அட்டாக்ஸை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதோட இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபைனலி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thank you.